എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ഹോം ടിപ്സ് ആൻഡ് കുക്കിങ്ങിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നാൽപ്പത് പേർക്ക് നല്ല രുചിയുള്ള ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇത് നാൽപ്പത് പേർക്കുള്ള അളവിന് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയതെങ്കിലും അൻപതിൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ചെറിയ ഫെയർവെൽ പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതാണിത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓരോ ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഐറ്റം ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡായിരുന്നു അത് നിങ്ങൾക്കും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കൂടുതൽ അളവിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ എത്ര വേണമെന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ വീഡിയോ കാണുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സംശയം മാറിക്കിട്ടും ഫ്രൂട്ട് കസ്റ്റാർഡിൽ ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മൂന്ന് കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് മധുരം കുറവ് വേണ്ടവർക്ക് കുറച്ചും കൂടെ അളവ് കുറച്ച് ഉപയോഗിക്കാം നാല് ആപ്പിളാണ് ഇതിലേക്ക് മുറിച്ച് ചേർക്കുന്നതിന് എടുത്തിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മാതള നാരങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മാങ്ങാപ്പഴമാണ് ഇതിലേക്ക് മുറിച്ച് ചേർക്കുന്നത് മാങ്ങാപ്പഴത്തിൻ്റെ വലിപ്പം അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ അളവ് വ്യത്യാസം വരും മൂന്ന് പൂവൻപഴം മുറിച്ച് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് വാനില ഫ്ലേവറിൻ്റെ ഒന്നര പാക്കറ്റ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് മുന്തിരി കഴുകിയതിന് ശേഷം ഉപ്പ് വെള്ളത്തിലിട്ട് മുന്തിരി കൃഷിയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിഷു ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഉപ്പിട്ട വെള്ളത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അര ലിറ്ററിൻ്റെ ആറ് പായ്ക്കറ്റാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് പാല് കസ്റ്റാർഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് പാത്രങ്ങളിലായിട്ടാണ് പാല് തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുന്നത് വളരെ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് പാല് തിളച്ച് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പാത്രത്തിലായിട്ട് വെക്കുന്നത് ഒരു പാത്രം പാലിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് പാത്രത്തിലും വെച്ചിരിക്കുന്ന പാൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിച്ച് കരിഞ്ഞു പോകാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് പതിനഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡറാണ് ഇവിടെ പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഒന്നര പായ്ക്കറ്റ് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ വരും കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് കുറഞ്ഞു പോയാലും കുഴപ്പമില്ല കൂടി പോകാതിരിക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കുറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കുറച്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കൂടി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കുറുകി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ലൂസാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറച്ച് തണുത്ത പാലിൽ കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തിളച്ച് വരുന്ന പാലിലേക്ക് ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയമായപ്പോഴേക്ക് ചെറിയ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലിലെ പഞ്ചസാരയൊക്കെ അലിഞ്ഞ് അത് നല്ലവണ്ണം തിളച്ച് വന്നിരുന്നു അത് ഓഫ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കസ്റ്റാർഡ് പൗഡർ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം കൈ മാറ്റാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പിടിക്കും ഈ സമയം പഞ്ചസാര ചേർത്ത പാലും കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൂട്ട് കൈ മാറ്റാതെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കസ്റ്റാർഡ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ഭാഗത്തിന് കുറുകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനി അടുപ്പത്ത് നിന്ന് മാറ്റാം എളുപ്പത്തിൽ തണുത്തു വരുന്നതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ വെച്ചാണ് തണുപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് വെള്ളം മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ കസ്റ്റാർഡ് പെട്ടെന്ന് തണുത്ത് മുകൾ ഭാഗത്ത് പാടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും കസ്റ്റാർഡ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് തണുത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനി പാത്രത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റാം കസ്റ്റാർഡ് തണുത്തു വന്ന സമയം കൊണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ മുറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് പഴം ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ഇതിലേക്ക് മുറിച്ചു ചേർക്കുന്നത് പഴം ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കാം മുറിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ഓരോന്നായിട്ട് കസ്റ്റാർഡിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കസ്റ്റാർഡിലേക്ക് കുറച്ച് വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കിഷ്ടമുള്ള ഏത് ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഡ്രൈ ഫ്രൂട്ട്സ് വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് അതും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് മുന്തിരിക്കകത്ത് കുരു ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് മുറിച്ച് കുരു കളഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഈ കൂട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്രീസറിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ മണിക്കൂർ വെക്കാം ഈ സമ
പുതിയ ഒരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം